আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকে আমি তোমাদের সাথে নবম দশম শ্রেণীর সিলেবাসের পদার্থবিজ্ঞানের অষ্টম অধ্যায়ের গাণিতিক সমস্যা বলি এটা নিয়ে ক্লাস নেব অর্থাৎ তোমাদের কমেন্টসের উপরে ভিত্তি করে আজকের ক্লাসটি নিব তোমরা ইতিমধ্যে কিন্তু আমাকে কমেন্টস করেছ যে অষ্টম অধ্যায়ের যে গলীয় দর্পণ সংক্রান্ত ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমগুলো এগুলোর প্লাস মাইনাসের সমস্যা হচ্ছে অর্থাৎ কোন ক্ষেত্রে আমরা ধনাত্মক মান নিব কখন ঋণাত্মক নিব অর্থাৎ গলীয় দর্পণের ক্ষেত্রে যখন উত্তল অবতল এই মিররগুলোর কথা বলে যে ফোকাস দূরত্ব বিম্বের দূরত্ব লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব বক্রতার ব্যাসার্ধ এইগুলো কখন ধনাত্মক হবে আর কখন ঋণাত্মক হবে আচ্ছা তাহলে দেখো আমি আজকে তোমাদের যে বিষয়টি শেখাবো সেটাতে কিন্তু তোমাদের এই প্রবলেমগুলো সলভ হয়ে যাবে প্লাস মাইনাসের যে সমস্যাগুলো স্পেশালি এগুলো সলভ হবে ইনশাল্লাহ তাহলে আমি তোমাদের প্রথমেই শেখাচ্ছি যে যে বিষয়টি তোমাদের আগে বুঝতে হবে এরপর আমি একটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম দিচ্ছি সেটার সলিউশন করব তার আগে অবশ্যই এই কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনবা এবং বোঝার চেষ্টা করবে এটা একটা দর্পণ আমি যখন প্রলেপ দিয়ে দিলাম এটা হয়ে গেল একটা অবতল দর্পণ কনকে মিরর এই দর্পণের আমি প্রধান অক্ষ দিলাম এটা পোল বা মেরু অবশ্যই জানো তোমরা এটা মনে করো প্রিন্সিপ্যাল ফোকাস বা প্রধান ফোকাস এবং এটা মনে করো বক্রতার কেন্দ্র আচ্ছা অবতল দর্পণের আমরা কোনটাকে এই দর্পণের কোনটাকে কোন পাশকে সামনে এবং কোনটাকে পেছনের সাইড মনে করব। সেটা কিন্তু তোমাদের বুঝতে হবে তাহলে এই দর্পণের এই যে প্রলেপ যে পাশে দিলাম এই পাশে কি এখানে যে যে সাইডে প্রলেপ আসছে অর্থাৎ পাড়া লাগানো আছে সিলভারিং করা যেটাকে বলি সেই সাইডটাকে আমরা কি বলবো পেছনের সাইড আয়নার পেছন তাহলে এটা কিন্তু পেছনের সাইড এটা কি আয়নার পেছনে আর এটাকে আমরা বলবো আয়নার সামনে তাহলে আমরা সামনে এবং পেছনে এটা কনফার্ম করি যে অবশ্যই আলো যে পাশ থেকে আসবে সেটা হলো আলো আয়নার সামনের সাইড এবং পেছনে যেটা অর্থাৎ প্রলেপ যে পাশে দেওয়া থাকবে এটাকে আমরা বলবো আয়নার ব্যাকওয়ার্ড বা পেছনের সাইড এখন আমরা লক্ষ্যবস্তুকে অবশ্য কোথায় রাখতে হবে সামনে রাখতে হবে লক্ষ্যবস্তু থাকবে আয়নার সামনে তো এক্ষেত্রে যদি আমরা লক্ষ্যবস্তুকে আমি যে পজিশনে রাখি তোমরা এরই মধ্যে কিন্তু শিখে গেছ যে অবতল দর্পণের সামনে মোট ছয়টি অবস্থানের লক্ষ্যবস্তু রাখা যাবে এবং এর জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিম্ব গঠিত হবে এখন আমরা তাহলে মনে করো সাপোজ আমি এই পজিশনের লক্ষ্যবস্তুটিকে নিলাম তাহলে এটা কি যে অসীম এবং বক্রতার কেন্দ্র এটা পজিশন নম্বর টু তোমরা যদি আমার এর আগের লেকচারগুলো দেখে আসো তাহলে অবশ্যই বুঝবা যে এটা কোন পজিশন বলা হয় এটা হলো অসীম এবং বক্রতার কেন্দ্রের মধ্যে অর্থাৎ ফোকাস দূরত্বের দ্বিগুণ দূরত্বের বাহিরে আছে লক্ষ্যবস্তুটি তো এই ক্ষেত্রে আমরা এর যে বিম্বটি পাব এটা তো আমাদের লক্ষ্যবস্তু এখন এই লক্ষ্যবস্তুর যে বিম্ব পাব সেই বিম্বটি মনে করো যে এই লক্ষ্যবস্তুটির বিম্ব যেহেতু লক্ষ্যবস্তুটি আমাদের পজিশন নম্বর ফোর আছে আসলে এই পজিশন হয়তো অনেকে বুঝতে পারতেছেন আমার একটি ভিডিওতে কোথায় থাকলে পজিশনগুলো দেওয়া আছে এবং বিম্ব কোথায় পড়বে সেই বিষয়গুলো দেওয়া আছে কিন্তু আমি ডিসক্রিপশন বক্সে এই লিঙ্কটি দিয়ে দিব এটা যদি দেখে আসো যে কোন পজিশনে রাখলে বিম্ব কোন পজিশন তাহলে এই বিষয়টি বুঝতে আর সমস্যা হবে না এটা হলো পজিশন নম্বর টু অর্থাৎ আমরা এটাকে পজিশন টু বলি যে অসীম এবং বক্রতার কেন্দ্রের মধ্যে এখানে যদি লক্ষ্যবস্তু থাকে তোমরা জানো যে পজিশন টুতে যদি লক্ষ্যবস্তু থাকে পজিশন ফোরের বিম্ব গঠিত হয় তাহলে আমরা এর জন্য দেখো যে বিম্বটা তাহলে কোথায় হবে তাহলে বিম্বটা অবশ্যই এই যে মনে করো এই পজিশনে বিম্ব হবে অর্থাৎ বক্রতার কেন্দ্র এবং প্রধান ফোকাসের মধ্যে তো বিম্বটি কি বিবর্ধিত না খর্বিত হবে তো বিম্বটি এটার জন্য বাস্তব বলটা এবং খর্বিত বিম্ব হবে মনে করো এই পজিশনে বিম্ব হলো তাহলে আমরা লক্ষ্যবস্তু কি এখানে রাখলাম তার জন্য বিম্বটা গঠিত হলো এই পজিশনে বিম্ব হলো এখন তুমি এখান থেকে কিভাবে বুঝবা যে লক্ষ্যবস্তুর যে দূরত্বটা বা বিম্বের দূরত্ব এইগুলো প্লাস হবে না মাইনাস হবে ফোকাস দূরত্ব প্লাস হবে না মাইনাস হবে এই বিষয়গুলো বুঝবা কিভাবে এখন 
এই যে দর্পণের কাছ থেকে অর্থাৎ দর্পণ থেকে এই দূরত্বটা এটা তো লক্ষ্যবস্তু তোমরা অবশ্যই শিক্ষামিক নাম দিলাম মনে করে এ হলো একটি লক্ষ্যবস্তু তো এই দর্পণ থেকে এ ও লক্ষ্যবস্তু এর যে দূরত্ব এখন এই দূরত্বটাকে অবশ্যই তোমরা লক্ষ্যবস্তু দূরত্ব এটা প্লাস দিতে হবে অর্থাৎ এটা ধনাত্মক মান হবে দর্পণ থেকে লক্ষ্যবস্তু কারণ কি লক্ষ্যবস্তু দর্পণে সবসময় সামনেই থাকে তাহলে তোমরা সচরাচর মনে রাখবে যে লক্ষ্যবস্তু দূরত্ব ইউটা অবশ্যই পজিটিভ ইউটা হলো পজিটিভ এক্ষেত্রে ইউয়ের মানটা হবে পজিটিভ আচ্ছা তাহলে এই অবতল দর্পণ ইউটা পজিটিভ ইউ কি ইউ হলো দর্পণ থেকে লক্ষ্যবস্তু দূরত্ব এই দূরত্বটা ইউ আচ্ছা এরপরে এটা হলো বিম্ব তো বিম্বেটা বিম্বের দূরত্ব কী হবে এই এই পজিশন থেকে দর্পণ থেকে বিম্বের দূরত্ব দর্পণ থেকে বিম্বের দূরত্ব এই দূরত্বটা ভি এটাও কিন্তু পজিটিভ দূরত্ব হবে অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে ভিটা পজিটিভ কেন পজিটিভ কারণ দর্পণের সামনে গঠিত হচ্ছে আমি এই যে প্রথমে তোমাদের শিখিয়ে নিলাম দর্পণের সামনের সাইড কোনটা আর পেছনে কোনটা তাহলে মনে রাখবা সামনে দর্পণের সামনে যা কিছু থাকবে সবই হবে পজিটিভ আর দর্পণের পেছনে যা কিছু থাকবে সবই হবে নেগেটিভ আচ্ছা দর্পণে যা কিছু সামনে আছে সামনে আছে মানে দেখো ইউটা কি দর্পণের সামনে আছে তাহলে এটা ইউটা হলো অবতল দর্পণ অবশ্যই পজিটিভ সেটা উত্তল হোক আর অবতল হোক দর্পণ উত্তল হোক আর অবতল হোক সামনের যে ঘটনাগুলো এটাকে পজিটিভ অবশ্যই ভাববা আর পেছনে যা কিছু হচ্ছে সেটা নেগেটিভ ভাববা তাহলে ওকে এখন সামনে লক্ষ্যবস্তু আছে ইউটা পজিটিভ বিম্ব কি দর্পণের সামনে না পেছনে বিম্বটা দর্পণের সামনে গঠিত হয়েছে এই যে বিম্ব এটা হলো বিম্ব আমি নাম দিলাম যে এইটা বিম্ব আমাদের আইবি হলো বিম্ব তাহলে এই আইবি কোথায় আছে দর্পণের সামনে আছে তাহলে আমাদের বিম্বর দূরত্ব এই ভিটা হবে অবশ্যই পজিটিভ আচ্ছা আবার দেখো তো এই অবতল দর্পণের ফোকাস দূরত্ব এই ফোকাস দূরত্ব এটা কি দর্পণের সামনে না পেছনে অবশ্যই সামনে কারণ কি এটা তো পেছনের সাইড এটা হলো সামনে তাহলে সামনেই কিন্তু এই এ ফোকাস দূরত্বটা কিন্তু সামনে এই যে এখান থেকে এটুকু এটুকু ফোকাস দূরত্ব এখান থেকে এটুক এটা কিন্তু এফ এটাও কিন্তু সামনেই আছে তাহলে আমরা ফোকাস দূরত্বকে বলতে পারবো এটা পজিটিভ বক্রতার ব্যাসার্ধ এই কেন্দ্র থেকে এম এর উপর তন্ত্র দূরত্ব এই বক্রতার ব্যাসার্ধ আটটাও কিন্তু দর্পণের সামনে এটাও পজিটিভ তাহলে যাহা কিছু দর্পণের সামনে থাকবে এই বিষয়গুলো কিন্তু গলিয়ে দর্পণের ক্ষেত্রে পজিটিভ হচ্ছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই অবতল দর্পণের ইউ এটা পজিটিভ কারণ এটা আয়নার সামনে আছে ভি এটা আয়নার সামনে আছে পজিটিভ এফ আয়নার সামনে আছে পজিটিভ আর আয়নার সামনে আছে পজিটিভ এক কথায় অবশ্যই এটা মনে রাখবা যে অবতল দর্পণের এফ অর্থাৎ ফোকাস দূরত্ব বক্রতার ব্যাসার্ধ এই যে ইউ এটা লক্ষ্যবস্তু দূরত্ব এরা সর্বদা পজিটিভ হবে অবতল দর্পণে কিন্তু এইগুলো অর্থাৎ ইউ এফ আর এইগুলো অল টাইম পজিটিভ আচ্ছা আর ভিটা এটা কিন্তু নেগেটিভ হতে পারে ভি কখন নেগেটিভ হবে দেখো আচ্ছা মনে করো যে এটা হলো একটি অবতল দর্পণ তো অবতল দর্পণের প্রলেপ দাও এটা হলো পেছন আর এটা হলো সামনে ঠিক আমি এভাবে লিখে দিলাম এটা হলো পেছন সাইড আর এটা হলো সামনে এখন দেখো আমরা এটাকে দিলাম কেন্দ্র এটা দিলাম প্রধান ফোকাস এটা হলো পোল বা মেরু এখন যদি আমি এই অবতল দর্পণের মেরু এবং প্রধান ফোকাসের মধ্যে এখানে একটি লক্ষ্যবস্তু রাখে এটা হলো পজিশন নম্বর সিক্স এটার বিম্ব কোথায় গঠিত হবে এটার বিম্ব কিন্তু অবশ্যই দর্পণের পেছনে চলে যাবে তোমরা জানো যে এর জন্য বিম্বটা দর্পণের পেছনে যায় এই যে দর্পণের পেছন হয় এবং এটা পেছনের কারণে কি এটা অবাস্তব হয়ে গেছে এবং বিবর্ধিত হয়ে গেছে এখন আমি যদি বলি এই ক্ষেত্রে কি হবে তো তুমি অবশ্যই জানো এটা যেহেতু অবতল দর্পণ অবতল দর্পণের ফোকাল দূরত্ব এফটা হলো দেখো এফ হলো পজিটিভ অবতল দর্পণ কারণ কি এগুলো সব দর্পণের সামনে থাকে অবতল দর্পণের আরটা হলো পজিটিভ অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে ইউটা পজিটিভ আচ্ছা এখন বিম্বের দূরত্ব এবার ভি কিন্তু নেগেটিভ হবে কেন কারণ বিম্বটা দর্পণের পেছনে আছে এই ভিটা কোথায় আছে এই অর্থাৎ এই যে মনে করে এটা আই বি এই যে আই বি যে বিম্বটা গঠিত হয়েছে বিম্বটা তো আয়নার পেছনে আছে তাই আছে না আয়নার পেছনে তাহলে এখান থেকে এই ডিস্টেন্সটা ভি এই ভি কিন্তু এইবার কি হবে এইবার ভিটা হবে অবশ্যই নেগেটিভ তাহলে অবতল দর্পণের কখন বিম্বের দূরত্ব ঋণাত্মক হবে যখন বিম্ব দর্পণের পেছনে গঠিত হবে অর্থাৎ এক্ষেত্রে পজিশন নম্বর সিক্স অর্থাৎ মেরু এবং 
প্রধান ফোকাসের মধ্যে যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে বিম্বটি হবে নেগেটিভ আর বাকি সব ক্ষেত্রে কিন্তু বিম্বটি নরমালি পজিটিভ হয় এবং তোমরা অবশ্যই মনে রাখবা যে অবতল দর্পণের এফ আর ইউ এগুলো পজিটিভ হবে এবার আমরা উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে আসি যদি উত্তল দর্পণে আসি তাহলে দেখো এটা কেমন হয় স্পেশালি উত্তল দর্পণে কিন্তু এই চিহ্নগুলো নিয়ে সমস্যাটা বেশি হয় তাহলে উত্তল দর্পণ আমরা যদি একটু একটা উত্তল দর্পণ দেখি এটা হলো একটি উত্তল দর্পণ উত্তল দর্পণের আচ্ছা তাহলে আমরা এখন কোন কোনটাকে সামনে বলবো এবং পেছনে বলবো প্রলেপ দিলাম যে পাশে দেখো এই যে আমরা প্রলেপ দিলাম তাহলে এটা হলো আমাদের পেছনের সাইড দর্পণের পেছন পার্ট ব্যাক পার্ট এবং এটা হলো ফ্রন্ট অর্থাৎ সামনে তাহলে এই আয়নার এটা এখন সামনে কারণ আমরা লক্ষ্যবস্তু এই পাশে রাখব আর এখানে যেহেতু প্রলেপ দেওয়াটা পেছন দেখো তো যে উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে আচ্ছা মনে করো এটা প্রধান ফোকাস এটা বক্রতার কেন্দ্র উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে প্রধান ফোকাস বক্রতার কেন্দ্র এটা কি দর্পণের সামনে না পেছনে যে সন্ধে বলবা কি এগুলো দর্পণের পেছনে আসছে কারণ এই যে এটা পেছনের সাইড অর্থাৎ এই যে প্রলেপ এই পাশটালে পেছন তাহলে ফোকাস দূরত্ব এই যে এখান থেকে এটুকু কি এটা যদি পোল হয় তাহলে এটা হলো ফোকাস দূরত্ব এটা পেছনে থাকবে এরপরে এটা বক্রতার ব্যাসদ্ধ এটা কি পেছনে থাকবে তো এইগুলো পেছনে থাকে উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে তো এইগুলো অবশ্যই কি হবে এইগুলো ঋণাত্মক হবে পেছন অবশ্যই ঋণাত্মক হবে তাহলে এখানে আমরা লক্ষ্যবস্তু কোথায় রাখব মনে করো এই পজিশনে আমরা লক্ষ্যবস্তু রাখব তো লক্ষ্যবস্তু যদি রাখি তার জন্য আমরা দেখব বিম্বটা কি হবে এই পাশে বিম্ব গঠিত হবে এই দিকে বিম্ব কোথাও মনে করো এই পজিশনে বিম্ব গঠিত হলো এবং বিম্বটা কি হবে খর্বিত বিম্ব হবে যেহেতু উত্তল দর্পণ এখন আমরা লক্ষ্যবস্তু দূরত্ব ইউ উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে কি হবে উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে ইউটা হবে পজিটিভ আয়নার সামনে আসে ফোকাল দূরত্ব এফটা হবে নেগেটিভ কেন আয়নার অর্থাৎ পেছনে আসে আর বক্রতার ব্যাসদ আর এটা হবে কি অবশ্যই নেগেটিভ কেন পেছনে আসে তাহলে অবশ্যই আমরা মনে রাখবো ফোকাস দূরত্ব বক্রতার ব্যাসদ এইগুলো উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে নেগেটিভ হবে শুধু ইউটা হবে পজিটিভ এবার ভি বা বিম্ব কি হবে বিম্বটা কি সর্বদা কিন্তু বিম্ব কোথায় গঠিত হবে আয়নার পেছনেই গঠিত হবে অর্থাৎ তোমরা মনে রাখবো অবাস্তব বিম্ব গঠিত হয় উত্তল দর্পণে অল টাইম অবাস্তব বিম্ব হয় তাহলে এক্ষেত্রে ভিটাও কি হবে ভিটা হবে নেগেটিভ তাহলে আমরা এটা বুঝলাম যে উত্তল দর্পণের এফ আর ভি এগুলো কি হয় এগুলো নেগেটিভ হয় আচ্ছা তাহলে এই যে উত্তল দর্পণ এবং অবতল দর্পণের কখন পজিটিভ কখন নেগেটিভ এটা বুঝলে কিন্তু তুমি বা তোমরা অঙ্কগুলো করতে পারবা অর্থাৎ প্লাস মাইনাসের সমস্যাগুলো কিন্তু সলভ হয়ে যাবে তাহলে এবার আমরা একটি ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম দেখব যেটা প্লাস মাইনাসটা দেখি যে আমাদের কোনো প্রবলেম হয় কিনা আচ্ছা কি দেওয়া আছে দেখো যে একটি উত্তল দর্পণের ফোকাস দূরত্ব টেন সেন্টিমিটার তাহলে এখানে আমরা একটি উত্তল দর্পণের ফোকাল দূরত্ব উত্তল দর্পণের ফোকাল দূরত্ব এটা কি পজিটিভ নাকি নেগেটিভ একটু আগে কিন্তু শিখে আসছে দর্পণ যদি উত্তল হয় ফোকাল দূরত্বটা হবে নেগেটিভ তাহলে এখানে এফ ইকুয়াল ফোকাল দূরত্ব স্মল এফ ইকুয়াল মাইনাস টেন সেন্টিমিটার এই যে আমি প্রথমে কিন্তু মাইনাস দিয়ে নিলাম দেওয়া আছে কিন্তু টেন সেন্টিমিটার কিন্তু আমি কেন মাইনাস দিলাম কারণ এটা হলো উত্তল দর্পণ আমরা জানি উত্তল দর্পণের ফোকাল দূরত্বটা কি নেগেটিভ এরপরে বলছে যে পঁচিশ সেন্টিমিটার দূরে বস্তু রাখা হলো তাহলে আমি এখানে ফোকাল দূরত্ব আমি একটু বাংলা লিখি যে এখানে আমরা লিখবো ফোকাল লেংথ বা ফোকাল দূরত্ব এফিকল এইটা বস্তুর দূরত্ব কোথা থেকে বস্তুর দূরত্ব দর্পণ হতে বস্তুর দূরত্ব বস্তুর দূরত্ব ইউ ইকুয়াল পনেরো সেন্টিমিটার এটা কিন্তু পজিটিভ দিতে হবে কারণ কি এটা ইউটা হলো অবশ্যই পজিটিভ হবে উত্তল অবতল পজিটিভ আর এইটা প্রতিবিম্বের তাহলে আমাদের প্রশ্ন বলছে প্রতিবিম্বের অবস্থান প্রতিবিম্বের অবস্থান এটা একটা প্রশ্ন প্রকৃতি একটা প্রশ্ন এবং ম্যাগনিফিকেশন একটা প্রশ্ন তিনটা প্রশ্নর উত্তর আমাদেরকে দিতে হবে তো প্রতিবিম্বের অবস্থান এটার অর্থ হলো তোমাকে ভি বের করতে হবে যখনই বলবে প্রতিবিম্বের পজিশনটা কোথায় তখন তোমাকে বের করতে হবে ভি এর মানটা কত তাহলে এবার আমরা প্রতিবিম্বের অবস্থান বের করব প্রতিবিম্বের 
अवस्थान प्रतिबिम्बर अवस्थान भि इक्ल हट एवं प्रतिबिम्बर प्रकृति बेर करते हैं प्रकृति एट बेर कर हाट एवं मैगनीफिकेशन विवर्धन विवर्धन एट एम इक्ुअल हट अच्छा एबार् देख एफ यू एगुलो जानी तेल भि बेर करतेब अच्छा तुम्हारे मन पड़े जो कौन थिरी एप्लाई करब वन डिवाइडेड इू प्लस वन डिवाइडेड इक्ुअल वन डिवाइडेड एफ एखान बेर करब कि वन डिवाइडेड अच्छा एखान भि बेर करब वन डिवाइडेड भि की लेफ्ट सैडे रखल लिखते परि वन डिवाइडेड एफ माइनस वन डिवाइडेड इू वन डिवाइडेड एफ एटार मान कत हल वन डिवाइडेड एफर मान हल माइनस टेन एवं इर मान कत वन डिवाइडेड फिफ्टीन अच्छा एखान कि लसागु कहते देखते पासी दस एवं पंद्रह तेल अवश्य हमें त्रिस लसागु जदि नहीं माइनस ये एक माइनस थक माइनस थ्री माइनस टू तेल सूतरा वन डिवाइडेड भि इक्ुअल ऊपर थक माइनस फाइव ए नीचे है त्रिस अच्छा ये देखो वन डिवाइडेड भि इक्ल माइनस फाइव डिवाइडेड थार्टी हमें ये सैड तो केटे दीची तो हमें एर पर लिखते पर भि इक्ुअल जेहेतु ये वन डिवाइडेड भि एर मान माइनस फाइव डिवाइडेड थार्टी ताल शुदू भिटा कत हो शुद्ध भिटा हो माइनस त्रिस डिवाइडेड फाइव सूतरा भि इक्ुअल फाइनल माइनस सिक्स सेंटीमिटार तेल बर माना क्योंकि फाइनल कत पासी माइनस सिक्स सेंटीमिटार तेल यर्पण लक्ष्य वस्तु जो लक्ष्य वस्तु जो पंद्रह सेंटीमिटार दूरे थे दर्पण थे पंद्रह सेंटीमिटार दूरे थे बिम्ब गठित तो छय सेंटीमिटार पेचने दर्पण छय सेंटीमिटार पेचने क्या भाव बोझ पेचने क्यों बिम्बे दूरत तो ये माइनस आससे अर्थात उत्तल दर्पण सर्वदा दर्पण के पेचने बिम्ब गठित है और यहाँ हलो अवस्त बिम्ब देखो यह माइनस आसबिम्बर अवस्थान आप लिखब जो सूतराबिम्बर अवस्थान दर्पण छय सेंटीमिटार पेचने ये तोबिम्बर अवस्थान कथाय दर्पण छय सेंटीमिटार पेचने अच्छा विषय तुम्हारा एक मन रखबा जो भियर मान एट आससे इरपर प्रकृति केमन है अच्छा प्रकृति केमन है यहाँ क्या भाव बुझब जेहेतु बिम्बा ऋणात्मक मान बिम्बर मान ऋणात्मक से हेतु आप एक क्षेत्र में प्रकृति केमन पा अवश्य अबस्त प्रकृति पा तो क्योंकि बिम्बर ये भि थे ये भि थे क्योंकि दुईटा उत्तर पाची एक पासी बिम्बर अवस्थान छय सेंटीमिटार पेचने वोटी पाँच हलो अबस्तव क्यों ना बेर माना नेगेटिव तो हमें लिखब अच्छा इरपर हमें एम आगे मैगनीफिकेशन बेर कर फाइनल उत्तर लिखब आर आर एम इक्ुअल आर कि एम इक्ुअल माइनस भि डिवाइडेड इू ये क्योंकि मैगनीफिकेशन एक थिरी तो एखान बेर करते देखो माइनस भि एर मान कत माइनस सिक्स एवं इर मान कत फिफ्टीन तेल एखान कि रिजल्ट आसे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाए ऊपर थक कत जो एक सिक्स सिक्स के जो फिफ्टीन द्वारा भाग दी दी तेल क्योंकि रिजल्ट पे जा भाग अच्छा पॉइंट फोर एटार माइनस माइनस प्लस एखान पॉइंट फोर सूतरा मैगनीफिकेशन एम एर मान क्योंकि पजिटिव है अच्छा तेल देखो ये भि एर मान सिक्स सेंटीमिटार और इखने एम एर मान तेज़ एटाई बोलते क्योंकि प्रतिबिम्बर अवस्थान ये भि ए मैगनीफिकेशन एम तेल भि एम आप बेर कर लम प्रकृति भि एर सामने ऋणात्मक चिन्ह द्वारा बोझा जा फाइनल उत्तर कि लिखब तेल उत्तर लिखब हमें केटे दीची तो हमें उत्तर लिखते पर उत्तर कि लिखते जाबिम्बर अवस्थान दर्पण पेचने उत्तर क्योंकि ए रकम है जे प्रतिबिम्बर बोलते अवस्थान प्रतिबिम्बर अवस्थान 
আমাদের উত্তরটা হবে কি প্রতিবিম্বের অবস্থান দর্পণের প্রতিবিম্বের অবস্থান দর্পণের সিক্স সেন্টিমিটার পেছনে এই যে ভিয়ের মান সিক্স দিয়ে আমরা বললাম প্রতিবিম্বের অবস্থান দর্পণের সিক্স সেন্টিমিটার পেছনে আর প্রকৃতির প্রতিবিম্বের প্রকৃতি প্রতিবিম্বের প্রকৃতি কেমন প্রকৃতির অবাস্তব প্রতিবিম্বের প্রকৃতি অবাস্তব কিভাবে বুঝলাম যেহেতু বিয়ের মান ঋণাত্মক তোমরা এটাও লিখতে পারো যেহেতু বিয়ের মান ঋণাত্মক সেহেতু প্রতিবিম্বের প্রকৃতিটা হবে অবাস্তব এবং বিবর্ধনটা কত হবে বিবর্ধন বিবর্ধন বসে বিবর্ধন নির্ণয় করো বিবর্ধন পয়েন্ট ফোর বিবর্ধনে কিন্তু কোনো একক নেই কেন তুমি এখানে বিয়ের মান যখন দিবা সিক্স সেন্টিমিটার এম এর মানটা দিবা ফিফটিন সেন্টিমিটার 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 কেটে যাবে ম্যাগনিফিকেশনের কোনো একক নেই অর্থাৎ একই জাতীয় দুইটি রাশির অনুপাতের কোনো একক থাকে না তাহলে আশা করি তোমরা চিহ্নের বিষয়টি ক্লিয়ার হয়েছ যে কখন ধনাত্মক কখন ঋণাত্মক এবং এরই সঙ্গে একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আরও বেশি ক্লিয়ার হয়েছে আজকে এখানে সমাপ্ত করছে তোমাদের শুভকামনায় আসসালামু আলাইকুম